特想知道，还是他爸呢？死了？怎么死了？不说这些行吗？对不起，不该问这个。嗯，没事儿，都过去了。以后这有什么打算呢？唱歌赚钱，把孩子养大，把我妈照顾好，养老送终。这一个人太辛苦，没办法，都是我的债，我得还。你一块还这债呗。这二哥就是二哥，二哥永远是二哥，什么时候都让我这心里特暖。但是不行，这是我的债。这债我得自己还。你看不上我？这话该我说吧？我现在没结婚就一孩子，也没什么稳定工作，除了唱歌什么都不会，还一疯妈。你现在应该看不上我。我一直喜欢你，小云。这些年了，没谈过女朋友。什么德行我都不在乎，我也不管。傻二哥，我现在不是你当年喜欢那小妞了，真的，我现在配不上你。有什么配不上？我就喜欢带着孩子。就喜欢有一疯妈，我就喜欢这没稳定工作的
就喜欢唱歌，怎么了？二哥，你以后别这么跟我说话了，真的。我听你这么说话，心里特难受。我知道你心里有。那天在医院，我把话已经说绝了。我就是不想让你以后有这种想法。以后咱们就是朋友，一辈子都是朋友，行吗？不好，我没你不行。你逼我，算是吧。你要是忍心，我带着孩子，带着妈。从这儿搬出去，离你远远的，让你眼不见心不烦。我说到做到。来，喝酒吧。想那些事儿干嘛？现在这样多好。交个女朋友了，好啊，你给我介绍一个。你不是说过有个什么医生，你的发小和你有点意思？是。那为什么不好好发展发展？我也想好好发展呢，心里有事儿啊。那就把事儿放下。有你，我放不下。不合适，哪儿不合适啊？嗯，人生观、价值观、爱情观。我特想听听你这什么人生观、价值观、爱情观。反正肯定和你的不一样。比如呢？比如说，我觉得。你慢，你慢点说。什么？在哪儿啊？我马上过来。坏了。怎么了？我大哥出事了。他给我打电话，说你这个人撞车了，身上的钱也没带够，我这赶紧过来了。你走吧。你好，您是郭小江的家属？对对对，我是他弟弟啊。是这么回事啊，你哥在万泉路疲劳驾驶，把人车给撞了，全责。哦，你现在病人伤得重吗？嗯，这伤的严不严重我倒不清楚，不过那病人啊，在路上一直哎呦。现在正在做全面检查，就是刮蹭了一下。他从车上下来的时候还好好的呢，劈头盖脸就骂人。我还没来及跟他说什么呢，他就躺地下说自己不行了。你看，这是你的一面之词啊。嗯，没事，您说。现在他没带够钱，您看您这……我我带了，我带了。那到哪交钱去？您说。跟我走。好嘞。用用用用不着，我自己交。你，你配合一下人家工作，你这么着做有意思吗？有意思吗？你说有意思吗？我的事儿少管。大哥，你你别急，有什么话跟你哥慢慢说。警察同志，我跟你们去办手续吧。添麻烦。
反正我给老二、老四都打过电话了。我告诉他们，大哥出事儿了，今儿太晚了，明儿一早必须到。有本事我们哥几个到齐了，你一块儿骂我们滚蛋。你可以一辈子都不理我们，但不管你怎么样，我们就这么无赖。我们心里就你这么一大哥。我们就那么离不开。大哥的肩膀，很结实哟。您是病人家属？不，我是司机的家属。哦，问题不大，就是这腿部有点水肿。其实像他这种情况，根本就用不着过来拍片子了。那病人知道这状况吗？知道，不过刚才还在里边还嚷嚷呢吗？说我们这医院又小又破，医疗设施也不行。跟警察还说了，非要调那大医院不可。你说这不成心捣乱吗？我跟你说啊，这种病人我们可见得多了，你们可得赶紧想办法。行，我知道了。谢谢医生，没事，这是他这个片子，你拿好。谢谢啊，没事。嘿，怎么碰上这么一人啊？我会会他去。哎，你会他有什么用啊？嗯。现在病人说要转院，连警察都没辙。他转哪儿去？这倒没说，只说要转到大医院。不如，就转你爸小那个医院吧。到时候真的有什么麻烦，开个证明什么的也方便。我不想去管。都什么时候了，你还想东想西的？快打电话吧。哎，您好，呃，请问范荣范大夫在吗？哦，那太好了，麻烦您帮我叫他一下。哎，十二床，您上车的情况怎么样了？腿磕了一下，有点水肿，正耍赖。我听护士说，你那个老三带了个女的陪了他一夜，关我屁事儿啊！怪我多嘴，怪我多嘴，走走走，干活吧，啊，查房去。你去，我一会儿上门去。好。这怎么样？疼、哎，这儿呢？哎呦，疼疼疼疼，这儿呢？哎呦，也疼疼。这儿，哎呦，别别碰，轻点轻点，疼。您先躺好，您先躺好。这儿也疼。好好好，别碰。系上，脚踝、膝盖、大腿、肩膀疼。哎，病房忒远，是得去去滑。哎，不是，你这伤得太重，没有医嘱不敢给你乱吃东西。我正因为伤得重才需要补充营养呢。你说呢，大夫？当然需要。你看，但是但是营养这个东西啊，得定时定量的补。水果这种东西啊，还是饭后吃比较好。哎，不是，我这药是不是？躺好啊，好好量体温啊，躺好。那就这样，我先走了。谢谢啊。再见。哥什么时候来呀、啊？怪了，刚才电话里把这边的情况都跟他们哥几个说了。没什么事，你赶紧回去休息吧。行吧，我都快困死了。能不困吗？这折腾一宿了，走，孙子。嗯。哎，别走啊！护士没吃饭，饿着呢。行，我让护士给你拿饭啊。能喝杯酒啊？
哎，怎么了？没事，突然间有点头晕，哎呀，估计是低血糖了。就没吃早饭，都把我扶着点儿，你慢点走。不用，我哪这么娇气啊？快点摔着。嗯，嗯。啊，那个，昨晚上净折腾我大哥的事儿了，也忘给你们介绍了。这是我股票公司的领导，叶奇，这是范荣。哎，你女朋友？啊？她吃醋了，快去哄她吧。哎，不是。好背家属啊，嗯，怎么样啊？大夫说没什么事儿啊。谁说的？谁这么负责任？我告诉你啊，我不仅身体受到了创伤，精神上也承受着巨大的痛苦。哟，啊，这个事挺严重的。那可吧，不是你怎么痛苦了？这一种从来没有过的寂寞，这种寂寞啊。排山倒海般的就来了，就在这病房里，听着够瘆得慌。那该怎么办呢？办法倒是有，要让我这病情不再恶化。哎，要不你出去给我买一 CD 机，听听音乐，哎，背部能好点。CD 机那什么玩意儿？还便宜，那玩意儿买起来多寒碜，忒便宜。嗯。这么，我给你买一轰炸机得了。你什么意思啊？我炸死人！来人呐！来人呐！救命啊！哎呀，打命！哎呦哎呦！哎呦，打命人！走走走，小心我弄死你！走走走，快快快快快！听听见没有啊？我这苦口婆心说了半天了，您倒说句话呀、啊！别吃了。你给我，不给，看你那样。人老三就是做个介绍，怎么了？再说了，一看那女的就比老三大，至于的吗你？他们俩能有什么事儿啊？他们那是挑衅。说了半天，你还是这句是吧？我真奇了怪了，这老三哪儿好，哪儿那么大魅力呀、啊？你看上他哪儿了？深藏不露。什么？深藏不露？他又不是老头子，啊，他还深藏不露？真的，我不了解他。他上学那会儿就这样。有时候我真想拿手术刀把他脑袋撬开，看看他都想什么。哇，忒吓人了也！你真疯得不轻，你。你吃不吃？吃不吃了？不吃。我还生气呢，我。可能要不是你拦着我一通炮拳，我打他乌鸦变凤凰。哼，打完了那是凤凰变乌鸦，甭管什么，反正是欠揍的鸟。怎么着？说话没？压根儿没理我。怎么
，咱一块儿上吧，使劲演。嗯，你不信吧，他演不活了，非演得他跟咱说话不可。啊，行。出事儿，就让咱哥几个紧密的团结在大哥周围了。没错，啊，不管大哥多烦咱们，多讨厌咱们，咱们就这么死皮赖脸，就愿意在大哥的鞍前马后效力。反正这回大哥想跑也跑不了了，人民警察帮咱们盯着他呢。这病人不出院，这案子就结不了。爸爸看着，在那说句话呀，再不成，骂我那一顿。啊，大哥，以前呢都是我二哥做的不好，自作聪明。我知道你那口气啊，一直没撒出来。嗯，要不这么着，你你瞅着，我跟三哥把二哥揍一顿，怎么样？那劝大哥来了，还砸场子来了。别看你那小体格，保证打得你满地找牙。别废话，嘿，三哥，帮忙弄他，用不着我，你一人就得。我，哎，嘿，弄你，我可犯病了啊！大哥，我犯病了，腿算我让事儿了。嗯，哎呀，别别闹，大哥发话，别闹了，别别别。对，我谢谢你们哥几个。我这心里啊都明白啊，以前咱哥几个那点事儿啊，全怪我，不怪你们。知道哥几个呢，都是为我好，想让我过点好日子。可大哥我呢，把这事儿弄的呀，丢人，太丢人了，以至于我都不愿意见你们，不愿意是假，没脸见。现在这事儿呢，又是职业司机撞了车，又丢人了，又丢了人了。没想到你们哥几个呢，也没笑话我，还齐刷刷的全来了。大哥，我心里暖和，暖和。行了，过去的事儿啊，就不提了。大哥，我呢，还得认个怂。我求求哥几个啊，帮帮我，让眼面前的事儿呢就赶紧过去。我保证以后再也不给哥几个添麻烦了。大哥，这前半段发言非常的精彩。对，啊，结尾这段我可不懂。嗯，什么叫认怂啊？那叫大丈夫能伸能屈。我完全同意二哥的意见，删不了了，往哪儿删呢？哪儿那么多废话？就你话多，赶紧回家开个全家会议，群策群力，把问题解决了。对，回家。这么着，我先去警察叔叔这儿，给你请个假去。行行行，你那哪儿，两下哪儿行了？我跟你一块去，在这儿，在这儿陪着大哥啊。得，我马上回来，咱回家。像你母亲这种病症啊，你应该很了解。如果在家养的，这会对你们家属带来很多的麻烦，甚至影响到其他人。我建议啊，还是在医院做长期的疗养比较好。嗯，那当然是好了。嗯，那长期疗养的话，费用是多少？医疗费加疗养费，一个月最少五六千吧。况且这种精神病患者，为了安全起见啊，我建议是住单间这样价格可能会更高一点。这么贵啊？价格是不便宜，但是对病人有好处。这不是你母亲吗？啊，说实话还得赶紧的，万一这单间没有了
，就长院长都没有。坐会儿，你你跟那晃的我眼晕。哎呀，我说老二啊，都是你惹的事儿。人家老三在医院里伺候那病人一晚上了，也没怎么着。你这一去可好？你这不是添乱吗？那本身就一混蛋，这可好，混蛋碰混蛋。您甭说我，您要去了也一样。就您那老工人的脾气。那得把他扒光了，吊房梁上，拿皮鞭蘸着盐水抽。哎，你把我说成法西斯了，我能像你似的？得了吧，要不是没那么打过我。小时候我是打过你，可我也没蘸盐水呀、啊。而且我是用的是皮带呀、啊。咱甭扯前片了，成吧？都想都想想啊，那这病人还跟医院躺着呢。老三，你跟这混蛋，不是，这这这病人接触的最多。嗯、呃，你这儿有什么办法吗？说实话，我也没辙，就怕碰到这种滚刀肉，他不跟你讲理。哎呀，爸，那个，要不我跟他聊聊，我无非就是想讹点钱，我问问价呗。不行啊！车坏，咱给他赔车；人坏了，咱给他修人。不能这么窝囊。给点钱倒也无所谓，关键是怕他没完没了。你三天两头人家就不舒服，动不动给你来套体检，没完没了要钱，你这烦不烦？琢磨什么呢？歇的差不多，咱回去吧。啊，哎，你就说，咱们站在这儿，差不多五分钟吧。我数了数，就是三十多辆出租车过去了。这么多人干出租这行，怎么就偏偏咱儿子出事儿了呢？哎呀，甭想那么多了啊！你这上了年纪吧，老了老了，心思还越来越重。不听说那个儿孙自有儿孙福啊，叫他们孩子们自己个儿奔去吧啊！年纪大了，他也是我儿子。你说老大，过了几天舒坦日子？这好不容易开上出租了，能踏实会儿了吧？哎，这又出这事儿。哎，行啊，那哥几个现在跟医院不解决着呢吗？啊！回头问问怎么着了，咱先回家吧啊！甭往心了去。哎，啊，大哥，沉稳，一定要沉稳。嗯，就跟周润发似的，那派头，那劲儿，一定要有。行了，别逼逼了。大哥啊，这范荣说了一会儿就查房了，就这会儿功夫。赶紧的，那赶紧的吧。
今儿还挺早啊。哎，我刚跟大夫说了，今儿啊还得照个 CT， 做个深入的检查。片子一千多块嘛，那个住院处还说你这点押金快完了，你得赶快续上。另外啊，你倒是出去买点香蕉。我这两天啊，大便不得老痛快的，得润润肠了。车给你修好了，就停到楼下了。这是车钥匙，给你多少钱，这事儿能了啊？哎，这话我爱听。我跟你算啊，误工费、护理费、精神损失费、营养费，多少？掏两万五吧。我给你三万。零钱就不用找了。傻了，要五万好了。这小刘护士在这里边看着也都几分负责了。哎，怎么样？这边说说不好啊，看他那样有点懵。好，那就对了。二哥，就看你的了，趁热打铁上。没成吧？这是我讲不讲？嗯，行，有戏。你也不看看谁出的主意？人事筹备了，赶紧找范荣准备去。你也不夸唬人。怎么回事？哎，你干什么呢？别拍了啊！干嘛呀？你们想干嘛呀？别拍了啊！我跟你说，别拍了啊！再拍我叫人了啊！我跟你说，别拍了啊！我跟你说，你要再拍我喊人了啊！拍两张照片，别让他们到时候认错了人。我真喊人了啊！你麻烦了，喊谁呀？虚了，没焦点了。哎，行了吧，二爷？行了，开了半卷了，该你了。嗯，等着啊。哎呀，坐。你们这是干什么呀？叫王环是吧？家住在花家地。啊，怎么了？有个孩子叫什么？王毛静。啊，我儿子。怎么给孩子起这么个名字呀？毛静，是为了纪念你是个秃顶啊？怎么说话呢？哎，你怎么知道的？打听这点事儿太容易了。我告诉你啊，少给我来这套，吓唬我，吹牛呢。你打哪去？海淀花刀小五，那是我小姨夫。啊！没听说过。哎呀，二爷，哎，岳伯，完事了。哎，哥给你照张相。现在玩的是人体摄影。哎，哪有那么行？哎，走了。哎，得嘞，回见二爷，三爷。有什么毛病啊？痔疮啊！哎，我看您跟聊天，那几位您认识啊？谁呀、啊？不认识。不能啊！我眼瞅着您跟他们打招呼呢。得得得嘞，我求求您，我这人啊胆儿小，不爱管闲事。得嘞，别讲老哥，去我屋，去我屋，聊两句，聊两句，聊两句，来来来来，来大哥。老哥，您喝茶，您喝茶，谢谢你。我是觉得吧，您这话说了一半，您再给我说说呗。嗯
得，我看你这人啊，也挺厚，我瞎说几句啊。您就是内出车祸了吧？是啊，车也撞坏了，我这人不是也受伤了吗？嘿，您那事儿我刚听他们说了，本来就是一小事儿，听人家交通队的解决方案不就完了吗？您这一折腾，麻烦可就大了。说句您不爱听的啊，您这回啊，捅娄子了。哎，这怎么叫捅娄子呢？哦，我被撞了，这交通队就让他修个车，就赔两千块钱，我能干吗？怎么着得多多闹俩钱真给您那钱，你也不能要。为什么呀？为什么？我实话告诉您吧，那几个打小就是我邻居，他们什么底儿，我太清楚了。他们家一共哥四。无恶不作，在我们那块都有名。您瞧见没有？那穿西装那个，那是老三。哟，阴着呢。坏主意啊，都是他出的。那背相机那个，那是老二，更不得了。你看那德行，就不是一好人。打小就一坏蛋陪着。跟您撞车那个，那个是老大。杀人犯！杀人犯！没出来几年，这老四怎么聊这么半天啊？不会出什么事儿吧？你放心，咱哥几个就数他心里有数。有什么数？大剑客，且说一声。<笑>明白了，他们这车也给我修好了，这钱也答应给我了。等这事儿完了，到时候他们再给我玩阴的。哎呀，难怪他们给我拍照，是怕他们同伙认不出我来呀。我这家庭情况他们也了解，这好有地方掏我去呀。哎，我孩子王毛静的情况他们也知道，坏了。嗨，我就说你捅娄子了吧。还真是一大娄子，我怎么没想到这一步啊？这可怎么弄啊？哎，不行，我报警吧！哎哎哎，别介别介，人家什么都没干，你报警也没用啊。也是哈。哎，我说呀，要不这么着，你呢，赶紧办出院，要钱的事儿你也别提了，到交通队把案子一结，不就完了吗？人家一看你都这样了，也不能怎么着，是吧？对对，我真是倒了大霉了，怎么碰上这么一家子人？我也不跟您聊了，我收拾收拾，立马颠儿啊！好，好，哎，我也帮你收拾收拾。行，你去安排吧。好。范大夫，十二床的要出院。十二床？这哥几个还真有招。您说什么？没事，你去帮他办手续吧，一会儿我签字。啊，好。怎么样？没事，出来。哥们儿，多谢啊，咱们后会有期。后会有期。对呀，还哪儿不对呀？你一直跟我说他们家哥四个，这老四你可没说过呀。嗨，你好奇心还挺重，我得了解情况啊。这老四啊，一般情况下可不能说，是他们家最有出息的，国家培养的高级特工。现在还战斗在伟大祖国对敌斗争的秘密战线上，哟，这更厉害，这更厉害，大沙漠。他还问老四呢，我这一机灵劲儿一上来，你猜我怎么说啊？我说老四是高级特工，行，现在还在祖国边疆的。秘密战线
哟，你们家还真是人才济济呀、啊！范荣啊，真是给你添麻烦了啊！难得给大哥帮回忙，您下回可得小心点。是是是是，越来越漂亮。你说你这让别的姑娘干嘛活呀？这是谁呀、啊？我跟他不熟，赶紧把他拉走。行，范荣，那我们先走了，哪天得功夫请你吃饭。你等会儿，他们都能走，你在这等着。等我下班。哦，哎，我跟你说，得得，韩洋子，你还得留下来做收尾工作。仗义，师傅不是虎，是我不虎。拿命冲吧！这么坏的，得。说话，说什么呀？给了你这么长时间考虑，你该想明白了吧？你不说是吧？那行，我说。我说以下三点，你给我听好了。你就等等，我突然想起一人来，就咱上初中的时候那政治老师，就特事儿那个，叫什么来着？刘老，刘校老师，你记得吗？别给我贫！真的，你现在说话怎么跟他那劲儿有一拼呀？来三点，不两点。别给我嬉皮笑脸的。你说你说。第一，嗯，我嗯，一点都不喜欢你。从明天起，做一个幸福的人，喂马、劈柴、周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人同心，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我。我将告诉每一个人，给每一条河、每一座山谷取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。